Hello there. Welcome to the software engineering course. And in this tutorial, we're going to discuss non-functional requirements. In this tutorial, we're going to specifically discuss the definition of non-functional requirements, some examples of non-functional requirements, and what are the advantages of using these non-functional requirements in software engineering. So a tutorial that I'm Non-functional requirements shamporke alo chuna korbo. Non-functional requirement pichone basic je concept ta. Tar definition ta ki. Non-functional requirement ne kicho amra example dekbo. Ebang lastly amra dekbo non-functional requirements er advantage ba shubhita gula ki ki. So let's move forward. So at first let us discuss the definition of non-functional requirements. Non-functional requirements jeta ke shankhe pe amra NFR bolbo. So these requirements of the constraints on the services are functions offered by the system that include timing constraints, constraints on the development process, and constraints imposed by standards. So non-functional requirement bolte basically she shomosto shorto shomuho ke bojhatche, jigula arup kora hoy hotche ekta system user ke ki service dibe ba function dibe, sheta ki bhabe dibe tarupur. So Act a system take a user key thorner service pave baki thorner function pave kiki function pave sheta camera functional requirements both the are pokantore service gula user key babe pave ebong service gula johon user ke dea hobe the hon kun kun thorner constraint by restriction by quality factor gulo catch kurbe a shomosto requirements ke bola hoche non functional requirements ebong a shomosto constraint remote the basic is a porche. Timing constraint, development processes, shathir related je constraint ba shorto gulo ase. Standard dara je shomosto constraint impose kora hobe. E jabotiyo jato dhorne constraint ba shorto, ebang jaboti jato dhorne quality je gula system service pradan ba function pradan ne madhome ensure korte chay. Shei shomosto jinish kei bola hotche non functional requirements. So Actor system take a user ki ki service pabe, ki ki feature pache, ki ki function use kutte bache. They should be regarded as the functional requirements. Ebong a shubidhagulo user ki bhabe pabe, ba a shubidhagulo user jodi nita chai. System should a ki bhabe provide kurbe user ke. So how these are provided by the system? A shomosto requirement fulfillment by each horner constraint ki bola hoche non functional requirements. So non-functional requirements describe how a system must behave and define the quality attributes of a software system such as reliability, response time, and so on. So non-functional requirement describe correct system keep how they behave kurbe, react system and kiki quality attribute thakbe, shegulok define kore thake. Non-functional requirements. Quality attribute remote poche, amar system ta koto to ku reliable hobe. Our system is fast, our system is portable, and this is a very important thing non functional requirements. So, if the system is not available, they should be regarded as the functional requirements. If the system is not available, they are regarded as the non functional requirements. Non functional requirements. Non-functional requirements are contrasted with functional requirements that define specific behavior or functions and are not related directly to any particular function provided by the system. So, jeta bol silam, functional requirements define kore specific kiki behavior of a function user system theke pabe, but non-functional requirement kintu functional requirement theke shampurno alada, ebong particular kono behavior ba function e shathe je ekta non-functional requirement related thakbe directly, sheta kintu kokhono hoi na. Kichu kichu shomai, Pura system ki bhabhe behave korbe as a whole, e jinish tau kintu non-functional requirement dara define kora hoye thakhe. Alright, non-functional requirements represent a set of standards used to judge the specific operation of, of a system or sometimes uh, the whole system. For example, how fast does the website load? So jeta bol si lam, the non-functional requirement actually uh, represent kore set of standard ke je shomosto standard use kore ami ekta whole system ke judge korte parbo othoba ekta system specific operation ke judge korte parbo quality dik diye 
যেমন আমি যদি কোয়েশ্চেন করি যে হাউ ফাস্ট ডাস দা ওয়েবসাইট লোড এটা কিন্তু ওয়েবসাইটের রেসপন্সিভনেসকে ইন্ডিকেট করছে এবং এটা কিন্তু আসলে একটা নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট আমরা যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট বা যে কোনো ধরনের সিস্টেম ইউজ করতে চাই না কেন সেটা অবশ্যই ইউজার যাবে যাতে সেটা ফাস্ট হয় অর্থাৎ খুব দ্রুত রেসপন্স করে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস আর ইমপ্লিসিড অর এক্সপেক্টেড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ সফটওয়্যার হুইচ মেক হুইচ ইউজার্স মেক অ্যাজামশন অফ সো নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইমপ্লিসিড বা এক্সপেক্টেড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ সফটওয়্যার সফটওয়্যারটা রিলায়েবল হবে সফটওয়্যারটা দিনে ভালো মতো কাজ করতে পারবো সফটওয়্যারটা ইউজারের প্রাইভেসি মেনটেন করবে এই যে দিস সোর্ট অফ রিকোয়ারমেন্টস যেগুলো ইউজার ইমপ্লিসিটলি অ্যাজাম্প করে থাকে বা এক্সপেকটেশনে রাখে এই সমস্ত রিকোয়ারমেন্টসকে বলা হচ্ছে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস আর ইমপ্লিমেন্টেড অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রায়োরিটি অর এক্সটেন্ড টু দিয়ার নিড অ্যান্ড দিস ইমপ্লিমেন্টেশন ভ্যারিজ ফ্রম ওয়ান প্রজেক্ট টু অ্যানাদার সো বিভিন্ন ধরনের নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস আছে এটা আমরা টিউটোরিয়াল ওয়াইজ দেখব সো এই নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রায়োরিটি অর এক্সটেন্ড টু দেয়ার নিড কোন কোন ধরনের নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট এক একটা প্রজেক্টে এক এক রকমভাবে তাদের নিড থাকবে সো অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার লেভেল অফ নিড অর এক্সটেন্ড সেই অনুযায়ী হচ্ছে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়ে থাকে এবং ইমপ্লিমেন্টেশনটা প্রজেক্ট টু প্রজেক্ট ভ্যারি করতে পারে অলরাইট So non-functional requirements are essential to ensure the usability and effectiveness of the entire software system and failing to meet such requirements can result in systems that fail to satisfy user needs. So non-functional requirement are also essential usability and effectiveness full system to ensure that you have 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 to ensure that ফেল করতে মিট করতে যদি ফেল করা হয় সো এটা কিন্তু আসলে সিস্টেম ফেলিয়ার হিসেবে ইউজারের কাছে গ্রাহ্য হবে সো উই হ্যাভ টু মিট সাচ নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস ফর দ্য ইউজার পারসপেকটিভ নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস অ্যালাউ আস টু ইম্পোজ কনস্ট্রেন্টস অর রেস্ট্রিকশনস অন দ্য ডিজাইন অফ দ্য সিস্টেম সো নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট কনস্ট্রেন্ট বা রেস্ট্রিকশন আরোপ করতে সাহায্য করে কিসের উপরে সিস্টেমের ডিজাইনের উপরে For example, the website should load in 3 seconds when the number of simultaneous users are uh, greater than some amount, let's say 10,000. So, if you have any restrictions or constraints, or if you have any expectations, if you have any expectations, if you have any particular amount of users who are present simultaneously, if you have any access to the website, it should not take more than 3 seconds. That is, it should load in 3 seconds. All right. সো বোঝাই যাচ্ছে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট বেসিক্যালি একটা সিস্টেমের কোয়ালিটি অ্যাট্রিবিউটকে ইন্ডিকেট করছে সো নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস আর অলসো নোন অ্যাজ কোয়ালিটিস কোয়ালিটি গোলস কোয়ালিটি অফ সার্ভিস রিকোয়ারমেন্টস কোয়ালিটি রিকোয়ারমেন্টস কনস্ট্রেন্টস স্পেসিফিক্যালি নন বিহেভিয়ারিয়াল রিকোয়ারমেন্টস অর টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস সো বিহেভিয়ারিয়াল রিকোয়ারমেন্টগুলো হচ্ছে ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট সিস্টেম রিলেটেড যে নন বিহেভিয়ারিয়াল রিকোয়ারমেন্টসগুলো থাকবে তাদেরকে বলা হবে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট অ্যারাইজ হয় কি কি কারণে অ্যারাইজ হতে পারে ইউজার এক্সপেকটেশন বা ইউজার রিকোয়ারমেন্টস বাজেটের কনস্ট্রেন্ট থাকতে পারে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য সিস্টেমটা যে অর্গানাইজেশন তারা আসলে বা অর্গানাইজেশনের জন্য ডেভেলপ করা হচ্ছে তাদের বিভিন্ন পলিসি থাকতে পারে এক্সটার্নাল কিছু পলিসি থাকতে পারে অ্যান্ড সো ওয়ান সো এই সমস্ত কারণে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট অ্যারাইজ হয়ে থাকে অল রাইট সো দিস আর দ্য বেসিক ডেফিনেশন অর দ্য বেসিক কনসেপ্ট বিহাইন্ড নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস নাও লেটস টেক আ লুক অ্যাট সাম এক্সাম্পলস অফ নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস এন এফ আর নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট কীরকম হতে পারে যেমন ইউজার্স মাস্ট চেঞ্জ দ্য ইনিশিয়ালি অ্যাসাইন লগ ইন পাসওয়ার্ড ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ফার্স্ট সাকসেসফুল লং ইন মোর ওভার দ্য ইনিশিয়াল শুড নট নেভার বি রিউজড সো এখানে একটা লগ ইন রিলেটেড এক ধরনের রিকোয়ারমেন্টের কথা বলা হচ্ছে যে প্রথমবার সাকসেসফুলি লগ ইন করার পরে ইউজাররা যাতে তাদের পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে নেয় এটা একটা সিস্টেমের নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট হতে পারে এমপ্লয়িজ নেভার অ্যালাউড টু আপডেট দেয়ার স্যালারি ইনফরমেশন সাচ অ্যাটেম্প শুড বি রিপোর্টেড টু দ্য সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটা অর্গানাইজেশনের কোনো একটা ইনফরমেশন সিস্টেম সেখানে এমপ্লয়িদের অ্যাক্সেস থাকতে পারে বাট এমপ্লয়িরা কখনোই তাদের স্যালারি ইনফরমেশান আপডেট করতে অ্যালাউড হবে না যদি কোনো ধরনের সেরকম অ্যাটেম্প্ট নিয়ে থাকে সেটা সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে থাকবে তাকে রিপোর্ট করা হবে 
So uh, these sort of requirements, non-functional requirements, every unsuccessful attempt by a user to access an item of data shall be recorded on an audit trail. So at the um, trace that the hub, user judy kono item of data ke access kot the jabong shay judy shay the unsuccessful hoy, shay ta like a trace that the hub. Every unsuccessful attempt by a user to access an item of data shall be recorded. So recorded that the hub. A website should be capable enough to handle 20 million users with uh, uh, it actually without hub, without affecting its performance. So at a website simultaneously with the 20 million people with the BB no jacket to the setup access core that performance degrade hobby now the software should be portable so moving from one operating system to other operating system does not create any problem at the information system should have a show you the portable house at a cubby hello even get a expectation take even other an operating system we've been no machine running take so I'm just system tab a software to make a school bullshit act operating system take a act operating system a village at the moment on the corner problem create now and obviously privacy of information how much information system is through the abortion user privacy maintain good the hobby export of restricted technologies intellectual property or that copyright J issue to attack a honor issue gula over shui that they ensure kora jay so a type of requirements gula hoch a non-functional requirements so i'm not really cool hello moto non-functional requirement gula the key at the system key key feature the bay it akin to kohono you can approach us but sena even the feature gula related quality related job with your job to issue take or that it a keep have a debate a catch that keep have a hobby so how it is done or how it is being served to the end user a type of requirements will like into non-functional requirements so now let's take a look at the advantages of non-functional requirements why do we need non-functional requirements what are the advantages benefits or pros of the non-functional requirements nfrs ensure the software system follow legal and compliance rules Non-functional requirement ensure coverage. The software system that develop kora hotse, but the software system the catch kora hobe. Set a legal and compliance rule gula ke follow kotche. Quality maintain korte gile abushri kicho legal and compliance rules follow korte hai according to the policy of the organization or some according to the external policy. So she gula maintain korte chama software ta. Ita ensure korbe hotche chama the non-functional requirements. Non-functional requirements ensure the reliability, availability, performance of the software system. System and reliability, availability, performance, kirokum hobe, eta ensure core non-functional requirements. Non-functional requirements ensure good user experience and ease of operating the system. Non-functional requirement ensure core yakta software use kote kotora shachondo bot korbe user ra, even user experience ta kirokum hobe, bong abushi target thakbe, that user experience ta good hai. So that's why we need to ensure non-functional requirements. And they also help in formulating security policy of the software system. So first system, even though the security policy formulate the user data ke private the confidentiality maintain the help for another non-functional requirement. So these are the advantages or benefits of using the non-functional requirements. And that is why we need to ensure the non-functional requirements of our system. So that's it for this, tu this tutorial. I hope you have understood the things that I have discussed in this tu tutorial. That is the basic concept of non-functional requirements, the definition, some examples, and the need of non-functional requirements. In the next tutorial, we're going to discuss the types of the classification of non-functional requirements. So see you in the next tutorial. Thank you.